路飞一招火动拳击穿了佩罗斯佩罗的防御技能，糖果处女卡塔库里终于出手了。他站起身后，用武装色的拳头直接对上了路飞的火动拳。二人对峙几秒钟，卡塔库里的拳头里喷出一股能量，将路飞击退。路飞一伙人的后面，大妈骑着国王大宝剑追了上来，前有狼，后有虎，声明大喊一声：“路飞，快将卡塔库里赶下船，我们赶快出海。”路飞应了一声，然后带着众人奔向桑尼号。跑到桑尼号船舱的时候，路飞纵身跃起，武装色强化双拳，对着卡塔库利就是一招鹰步枪乱打。卡塔库利冷冷地看着路飞，不挡也不躲。路飞的拳头打在他身上，他的身体立刻变成年糕化，根本打不到。路飞惊了，武装色霸气对于这个人居然不管用。佩洛斯佩罗用电话筒联系了大马海团的指挥官蒙多尔，交代他立刻派遣军队包围西海岸。蒙多尔猜到路飞一会儿应该还没有被干掉，所以大哥佩洛斯佩罗才会大动干戈。他领命后，马上下令到坚果岛。指挥阿曼德率领坚果战船包围西海岸，镇平蓝光娜美一起跳上了桑尼号的甲板。看到被唐人化的布鲁克和乔巴，二人吓了一跳。娜美有些手足无措，不过现在也想不到太好的办法，将布鲁克和乔巴恢复过来。眼前最要紧的事情是逃出大妈的地盘，之后才能静下心来想想解决他们的方法。船匠弗兰奇不在，娜美大概知晓桑尼号的这种逃跑技能风来炮的使用办法，他交代镇平掌舵，自己跳入舱内去搬运可乐。这时，坚果岛的大臣阿曼德已经率领大批的坚果战船包围过来，铺天盖地的炮弹打向桑尼号，海上无数的敌方战舰，陆地还有追击而来的暴走大妈，这种情况还真是不容乐观呀。佩德罗和加洛特躲在角落里，卢克的这种表现让佩德罗想起了种族的传说，他相信草帽一会儿就是毛皮族和光叶一族数百年来等待的那个可以引导世界走向光明的人。所以，佩德罗萌发一个大胆的想法，就算是牺牲自己的性命，也要将草帽团送出蛋糕岛。我有预感，加洛特，这里就是我最后的旅程。佩德罗拔出佩剑，让加洛特帮助娜美他们出航，自己的准备独自拖住暴走大妈。加洛特跳入船舱内，帮助娜美搬运可乐。娜美准备去启动风来炮。这时，船底一阵剧烈晃动，佩洛斯佩罗使用糖果波浪将桑尼号死死的粘在岸边。这一下，情况就更糟糕了。风来炮的威力大概无法直接爆破这些糖浆。后面，阿曼德率领大军已经越靠越近。坚果蛋塔战船的炮筒对准了桑尼号，而暴走大妈也在一步步接近桑尼号。他举起国王宝剑，拉开放大招的架势。这个距离，如果剑锋打过来，避无可避。镜头给向了勇士佩德罗，他眉头紧锁，琢磨着此时此刻自己应该做点什么。只要僵持下去，大家都得死。佩德罗的眼睛在大妈和佩罗斯佩罗之间来回飘动，寻找下手机会。硬刚大妈肯定是不可能的，只好拿佩罗斯佩罗下手了。只要把他打倒，就能解除桑尼号的危机，也能解开布鲁克乔巴身上的糖浆，顺利救下草帽一伙。佩德罗举起佩剑，冲向佩罗斯佩罗。但是佩罗斯佩罗作为家族长子，也不是那么容易击败的。他用手中的棒棒糖手杖轻松应对佩德罗，用糖果墙壁挡下佩德罗的剑击后，用手杖击在佩德罗的身上，手杖流出糖浆，将佩德罗给粘住。佩德罗被打倒在地，行动能力被佩罗斯佩罗完全束缚住。老子的悬赏金可是七亿，可不是你这种小角色能够打倒的。佩德罗长吁一口气，陷入回忆之中。十多年前，当佩德罗还是一个小孩子的时候，一个黎明将至的早晨，佐岛突然响起了迎客钟。毛皮族们聚集在岛的入口处，看着天边，似乎在等待着什么。随着黎明的光辉倾斜到海边，海天一线之间，一艘巨大的海贼船驶向佐岛。那是海贼王罗杰的海贼船，奥尔杰克斯森号。岛上的居民们举手欢呼。年幼的佩德罗看到此番景象，激动不已。这一次，罗杰来到佐岛，带走了光月玉田，目的地直指世界的尽头拉夫德鲁。佩德罗祈求罗杰带着他一起出海，但罗杰却拒绝了佩德罗，因为他太小了，还无法面对严峻的海上生存战。罗杰摸了摸佩德罗的头，告诉他，每个人都有自己出场的机会，不要心急，等着吧，你的出场机会自己就会来了。几年后，勤奋操练的佩德罗听到了让他悲痛不已的消息，罗杰死了，被海军抓住后，在东海的罗格镇公开处刑。那一刻，佩德罗的人生支柱仿佛崩塌。痛苦万分的佩德罗在脑海中不断的回忆罗杰说过的话：继承的意志、时代的起伏、人们的梦想，这都是无法阻止的东西。人们只要是在追求自己的答案，就绝对不会停下来。那一刻，佩德罗鼓起勇气，决定组建自己的海贼船，出海去寻找所谓的答案。五年前，身为毛皮族海贼团诺克斯海贼团船长的佩德罗来到蛋糕岛挑战大妈，失败后被大妈夺取了五十年寿命，同伴被杀。当时，佩德罗和佩洛斯佩罗有个短暂的交锋。佩德罗那时候的年龄是二十七岁，被夺走了五十年，也就是说，他已经活了七十七岁，还有几年活头了呢？他自己也不知道。但是，短暂的生命并不能击垮佩德罗，他有一个愿望：在黎明来到之前，如果他能够成为毛皮族一直期盼的世界黎明的奠基石，就算是马上死掉，他也心甘愿意。他只是希望自己能够活到那个时候，将余下的生命奉献于这个愿望之中。正如自己当时那个海贼团的名字——诺克斯海贼团，没有鱼跃不过的黑夜，没有降临不来的黎明。佩洛斯佩洛踩在被控制住的佩德罗身上，嘲讽着说道。
五年前你侥幸捡了一条命，却还死抱着所谓的黎明的愿望不放。现在呢，等待你的没有黎明，只有死亡和永远的黑暗。”佩德罗低声说道：“谁知道呢？不过罗杰说过，每个人都有自己出场的机会，现在就是我的出场机会了。”佩德罗话音刚落，就以极快的速度，一手抓住佩罗斯佩罗的脚踝，一手扯开自己的外套风衣，里面露出一长排的炸弹。这一招下去，你的能力和魔法也就解除了吧？佩罗斯佩罗大惊失色，这小子要干什么？自杀式爆炸！佩罗斯佩罗用手中的棒棒糖手杖狠捶佩德罗的脑袋，但是佩德罗的手就是不肯松开。惊愕的何止佩罗斯佩罗一个人，站在甲板上看向这边的加洛特，也瞪圆了眼睛。几分钟前，佩德罗告诉自己，这将是他最后的旅程。他一时间还没有反应过来是什么意思，现在他大概猜到了。佩德罗告诉他说，在这里让路飞他们活着出海意义深重，以后你就会明白了。加洛斯的眼泪涌出眼眶，而佩德罗则淡定地点燃一支烟，深吸一口之后，引爆炸弹，轰隆一声巨响，空间的火柱震动了整个蛋糕岛，半个大海都被映得通红。加洛特大喊一声，然而佩德罗再也不会像往常一样回应他了。佩德罗和加洛特的羁绊要从加洛特刚刚成为毛皮族战士那时候说起。火箭队队长西西里安一直把加洛特当成箭手培养，但是加洛特对于剑术根本就是一窍不通，很难掌握其中的精髓。西西里安找到加洛特的火候没练到位，加倍对他严格训练。佩德罗悠哉悠哉地找到西西里安，他看出来加洛特有很大的潜力，但是加洛特的潜力不在剑术上，而是在体术攻击上。西西里安当然不会信服佩德罗的理论，修行之路本来就是很严格的，失败也是在所难免。佩德罗不与西西里安争论，只是请求西西里安将加洛特暂时借给他一段时间，选择权在加洛特的手上，西西里安无法拒绝。加洛特带着试一试的态度来到佩德罗身边，佩德罗给加洛特做了一副带着伸缩支架的兔子手套，手套不仅有物理机关，还可以将加洛特的电气属性自由释放出来。加洛特戴上这个手套如鱼得水，比用剑顺手多了。佩德罗带着加洛特训练一段时间，帮助加洛特突破了自身的瓶颈，实力进一步加强。加洛特对佩德罗表示感谢，佩德罗却轻声说道：“每个人都有自己出场的机会，加洛特，你也一样，你一定可以做到的。”海岸的爆炸之后，加洛特哭着就要去找佩德罗，那位紧紧的抱住加洛特，不断的安慰他。那么剧烈的爆炸，佩德罗不会活下来的，而且他们就是靠这个爆炸才有逃跑机会，不能让佩德罗的期望落空。佩德罗自杀式的破敌方式果然奏效，爆炸将追杀过来的大妈先飞将佩罗斯佩罗直接卷入爆炸之中。几秒钟后，困住布鲁克和乔巴的糖浆破开，桑尼号也可以自由活动了。路飞怒吼一声，但他控制住了自己的情绪。如果浪费了佩德罗用生命争取来的这一瞬间，那就再也没有脸去见他了呀！在确认伙伴们都到位之后，路飞一声令下，即可出航，逃离蛋糕岛。桑尼号的甲板上，大妈海盗团的第一员猛将还守在这里。加洛特转过身，对卡塔库利怒目而视：“滚下去，大妈海盗团！”加洛特咆哮着冲向卡塔库利，但二人的实力相差太悬殊了。没过几招，加洛特就被卡塔库利踩在脚下。卡尔高傲地说道：“只要有我在，就不会让你们出海的。”加洛特想起佩德罗对他的一句句嘱咐和期望，难过的流下眼泪。佩德罗耗费很多心血培养自己，如今又舍弃了性命送他们出海，然而自己面对佩德罗的敌人却束手无策。加洛特感觉到自己的渺小和无助，心中十分绝望。放开加洛特！路飞大吼一声，接着冲过来和卡塔库利扭打在一起。加洛特，交给我吧！路飞对着卡塔库利一顿输出，卡塔库利站在原地一动不动，既不防御也不躲闪。路飞的拳头打在他的身上，他的身体就会自动变成年糕一样柔软，根本打不到他。这家伙是个什么变态能力？明明武装色可以打中自然系，怎么就是打不到他？卡塔库利冷冷地说道：“你要是有实力，把我赶下船就好了。这艘船会出海的，因为他的船长是我。”路飞含住自己的手臂，把手臂吹了起来，三道向前打过去，卡塔库利用年糕一样的东西挡了下来。路飞接着张开手臂，将卡塔库利捏在手掌里。纳米抓住船舵，迅速确认了一下天气和方位，然后拉动开关。桑尼号内的发动装置搅动了可乐能量，整艘船都摇摆起来。阿曼德率领的坚果蛋挞战舰队伍包围上来，将炮筒对准了桑尼号。布鲁克投出绳子，套住鲨鱼潜艇，和乔巴一起将鲨鱼潜艇回收回来。这时，被刚刚的爆炸波及的大妈站了起来，双眼露出了满满的杀气。布鲁克和乔巴失声尖叫，视频跑过来帮忙回收鲨鱼潜艇。潜水艇很快被拉回了船上，可是娜美这边还没有准备好，大妈正一步步的逼近桑尼号。另一边，路飞也快控制不住卡塔库利了，而阿曼德率领的舰队已经进入射击范围内，雨点一样的炮弹打了过来。娜美能量填充完毕了，娜美抓住扳手，用力一拉，桑尼号后面的发射器喷射出巨大的能量。突然，船身重重的向后倾斜，大妈已经赶了过来，一把抓住桑尼号的尾部。娜美等人被掀翻在地。动力舱内的可乐也被打翻，娜美爬起身来，再去拉动动力杆，发现已经没有用了，没办法，只好先应付敌军。布鲁克和乔巴跳起身来拦截炮弹，娜美将掌舵的任务交给慎平，自己回到动力舱内去重新填充可乐。好在动力
，这么密集的炮弹群就是打不中桑尼号，你说气不气？娜美搬了一桶新的可乐，在动力阀上面，视频按照弗兰奇录制下来的教程进行操作，成功启动了桑尼号。不过续满能量还需要一段时间，大妈已经开始啃食桑尼号了，估计过不了几分钟，桑尼号就要被这个淘气女给啃光了。不许咬我们的桑尼号！路飞很愤怒，但是他还不能松开手去攻击大妈，很是苦恼。岸上爆炸的浓烟慢慢散去，加洛特和娜美分别看见一个人影在烟尘中站起身，二人很高兴。难道佩德罗还活着？该死的，居然毁了我的糖果铠甲！娜美和加洛特愣住了，因为站起身的不是佩德罗，而是断了一条手臂、浑身是伤的佩罗斯佩罗。他转过身，对着娜美等人怒目而视。可乐的能量终于蓄满了，身边提醒众人抓好扶手。接着，用力拉动操纵杆，一声暴力巨响，桑尼号将能量倾泻而出，整个船体飞向天空，终于逃出了大妈的魔掌。另一边，被路飞抓住的卡塔古里本来是不慌的，但他遇见了草帽团反转的未来。布雷钻出来问卡塔古里要不要帮忙，卡塔古里大吼着让布雷躲回去。路飞突然脑瓜一亮，一手抓着卡塔古里，一手抓着布雷，和伙伴们交代了一句：“我去去就回。”随后拉着卡塔古里一起进入了静世界。静世界的小喽啰们见到路飞都很慌，路飞双眼怒视卡塔古里，反手将回到船上的镜子敲碎。卡塔古里愣了一下。这就是船长的觉悟吗？只可惜你我实力相差太大，这里将会成为你的坟墓。路飞无论面对什么样的敌人，从未怀疑过自己的必胜信念。我会打败你，然后回到桑尼号上。我是谢木君，咱们下期见。